Mogesalmebi dress am Shabatia, Exisati, Quen Usman, the Ureb Gadatsema subjects. Mamis is Amquan Ilia Shatiri Shuliwar, that Raditula Davis Rebbe Madlobit, Zina Gadatsema Sakmao, do Kargi Amokma or Bamohuam, Smene Lipshi, da Stiloptrum, Tempi Ardawagdot, da Momo Gadatsem bits, Aranaklips, I interesso, Gamogubites. Treshwani Gadatsem is Umari, Zalian Sainteris Adamiania, psychotherapeuti, psychologi, as a Sakatoloshi, Sauketeso, Ertiti Sauketeso, Sainformatio, Saitis Tanadam Puznebeli, Psychology Gis, Goga Wachinetze. Gamarjoba Goga, Didi Madlobot, Stomrobistis. Kamarjoba Iliam, Madloba Motovistis, Mio Salvis. Kunst <laughs> 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 Because when the Ganum Marta transmitted the lips, the Rasis Akos Mizinata, Rogor Sheuzliat, as it got a dying interest at the Shemtrovashi, ran Martu Lebitza with them. Kibatono Erset Piroli as on the Itquas Albataris is so, Talian Soga that to Hanward of psychotherapy or process, Shagulia Ganu Hot, Roberts, already did him dinare of Aram, Ertiaris, psychotherapy, psychodynamuris, Miekut Nebaes, the a moitsa zoga da tai tsxorebaze konsentrirebul psikoterapias anu ak ar konsentrirebi ragatsa konkretul problemaze aramet zoga da tsxorebis stilze rajobia tsota upro filosofiurat udgebi a sakitxs da am shemtxovashi psikoterapeutsa da klient shoris qalibdeba ragats dinamiuri urtertoba sadats orive orive monatsile mkhare izrdeba ასევე ჩვენ გვაქვს მეორე კატეგორია ფსიქოთერაპიის, რომელიც არის პრობლემაზე კონცენტრირებული, რომელიც მაგალითად ადამიანს აქ რაღაცა კონკრეტული ტიპის აშლობა, რომელიც რაღაც ფობია, რომელიც აღარ უნდა რო ქონდეს, ეშინია ობობების, მაგალითად ყველაზე გავრცელებული ფობია არის. და შესაბამისად მოდის ფსიქოთერაპიაზე და ჩვენ შედარებით უფრო მოკლე დროში ვახერხებთ რომ ეს ფობია ამოძირგოთ, ასე ვთქვათ. And come clovis method of you also. Titan psychotherapy, I had found a very scholars from in dinario bars, was the column in dinario, but how we say Ragata Pets Idagan Marteva, Cooke, Shemot and to Ras Isaacos Miznat, to Rogurud Geba is Zogad Adamians, to unconcrete all clients and patients, Motsum Gomaro, Bashimer, all the part of Gautzelebul is called Vidan, now what out Silvot Saxon Beliaris Ross, psychoanalysis scholar, Romelis Titan. Mraval psychotherapy, Mindinare of Ati Opa, Nerter Tiaris, Magalta, Proidian, Uli psychoanalysis, Jungianuri, Lacanis, Mindinare of a, then Mraval is like psychodynamuri, Mindinare of a Biari, Romosats, Coil out or it, how is Ragata Danamats, Towers Ops. Shame the Gukamis Sapiri spirit, psychoanalysis, all the I shamed her with the body she has got in by shamed her with the Aras psychoanalysis or Marsene. Um, twenty period got that similar or psychoanalysis. I have Dawit's etta, um, Smenelli, Darts in the Bulliwarum, Metanak, but got to snobby rebulliaris. Um, Martlazan signed Erosum in the Robist, how is a Burebishi? The Zalian signed Erosit was an eclient. Tara Patsinti. As principle, she. Metanagle, but how she shares or the I am psychoanality, a psychoanalysis, uh, Chamo Alibe, but Tangamina, Ekidarum, stored Freudis, Dros, uh, Mohta Iserum, Adamian, but that always Kalinica, uh, Romelbit Isetibrich Alep, she dawed the bis, uh, Queshirunen, uh, 
რომელსაც რეალურ კლინიკა არ სჭირდება და უბრალოდ როგორც ესეთი მაშინ ცნობილი ტერმინი საუბრით კურნალობა talking cure ბლეილერის და და დაფუძნებული გვარსდები შემოვიდა სწორედ ესე ძალიან მჭიდროდ ხმარებაში და აი მოდი აი ამ თავისებურებასაც შევეხოთ იქნებ რომ აი რა განასხვავებს ფსიქოთერაპევტთან როგორც აი ვთქვათ ფროიდი ფროიდის სურათ ხატი რომ წარმოიდგინო შემასმენელმა კაბინეტის ფსიქოლოგთან ასე რომ ვთქვათ მასთან მისულ კლიენტსა და უშუალოდ კლინიკაში მყოფ პაციენტს ნუ პირველი და ყველაზე ცხადი განსხვავება არის ის რომ ფსიქოთერაპევტი როგორც ესეთი არ იყენებს მედიკამენტს არ არის მედიკა ფარმაკოლოგიური კურნალობა არ ხდება და კონცენტრაცია დაშვება არის გაკეთებული რომ სხვადასხვა მიმდინარეობაში სხვადასხვანაირად მაგრამ ან ჩვენი არა ცნობიერი ან ჩვენი აზრები ან ჩვენი ქცევები იწვევენ რაღაცა პრობლემებს და ანუ ამ მათი რაც შემოთვალე ხო მოდიფიკაციით რაც ჩვენ ამის უნარი შეგწევს რო გავაკეთოთ ჩვენი პრობლემები რომლებიც გვაქვს ეს ფსიქიკურ პრობლემებს გულისხმობ თავის თავად აილაგმება ანუ არ იქნება საჭირო რომ ჩვენ მივიღოთ რაღაცა შფოთვის დამწევი არამედ ვივარჯიშოთ სიტყვაზე სუნთქვაში და ამითი მოვაგვაროთ შევამციროთ ყოველ შემთხვევაში ჩვენი შფოთვა ან თუნდაც ჩვენი შფოთვის გამომწვევი ობიექტი იყოს ისე ა როგორც კონდა პირველ მაგალითში და ჩვენ შევს თუ საკმარისად საკმარის ინფორმაციას მოიპოვებთ ობობების შესახებ კარგად გავთვალს გავთვიცნობიერდებით თუ რა არის საფრთხეები რა არის რისკები და გვეცოდინება რეალურად რამდენად საშიში არის ეს ობობა და მე სპეციფიურ ვარჯიშებს ჩავატარებთ დესენსიტიზაცია ქვია ამას რომ შევეჩვევით ობობასთან თანაცხოვრებას მაშინ ეს შიში ეს ფობიკური შიში თავის თავად აილაგმება და არ დაგჭირდება რომ მივიღოთ სიტყვაზე შფოთვის დამწევი მედიკამენტი რომელიც ასევე გაგვიქრობდა ამ შიშს ობობის მიმართ საკმაოდ საინტერესო ტექნიკა ახსენე რეალური ინფორმაციის შეგროვება ცოდნის შეძენა სხვა შემთხვევის ბრჭყალებში საფრთხის შემცველ ა თუმცა არ რატომ მაინც ამ ბრჭყალებში აქ რეალურად მსგავს შემთხვევებში რეალურ საფრთხეს წარმოადგენენ ესეთი ობიექტები როგორიც მაგალითად ობობა ან გველი შეიძლება იყოს არა და აი ცოდნის შეძენა აი ამ ობიექტის შესახებ როგორც ასე ვთქვათ მკურნალობისკენ გადმული საკმაოდ სერიოზული ნაბიჯი აი სხვა შემთხვევის სარტო ანუ ისევე როგორც ჩვენ პირად საუბრებში არაერთხელ გვიხსენებია რომ სხვა დეტერმინიზმი საკმაოდ სერიოზული მომხრეები და მოტფიალენები ვართ და შემთხვევითობა როგორც ესეთი არამგონი ამ გადაცემაში იყოს და გაცრავად შენ ახსენე ცოდნა როგორც ესეთი და აი რამდენად მნიშვნელოვანი არის ცოდნა საერთოდ როდესაც ფსიქოთერაპიის კონტექსტში ლაპარაკობთ რა როგორი იარაღი შეიძლება იყოს ზოგადად ფსიქოთერაპიული მეთოდის ძალიან დიდი ნაწილი არის ეგრეთ წოდებული ფსიქოედიუკეიშენი ან ფსიქოგანათლება რო რაღაცა საკითხების მიმართ რაც უფრო მეტი ცოდნა გვაქვს მით უფრო ნაკლები პრობლემა ჩდება ამ საკითხის მიმართ როდესაც მე მეშინია გველის რაღაცა კონტექსტებში გველის შიში არის სრულიად ჩვეულებრივი ადეკვატური რაციონალური პასუხი იმ გარემოზე რომ რომელშიაც მე შეიძლება მოხდე ეს რა თქმა უნდა არ არის არ ეხება ფობიკურ შიში რომელშიც დიაგნოსტიკურ კრიტერიუმში ჩვენ გვიწერია რომ მარტო გველის შიში კი არ არის საკმარისი გველის უნდა მეშინოდეს მე იმ კონტექსტებში რომელშიც ვიცი რომ გველი ვერაფერს ვერ დამიშავებს მაგალითად აი ეხლა როცა გადაცემაში ვსხედ ვართ და ზუსტად და მე უფლო შფოთვა მე რო ეხლა მე უფლებოდე შფოთვა იმაზე რომ გველი მიკვენს ეს რა თქმა უნდა იქნებოდა ირაციონალური და არა ადეკვატური გარკვეულ კონტექსტში მაგრამ მე თუ მეშინია მაგალითად ბოლნიში საქართველოს ბოლნიში არის გველების ლაბორატორია იყო სადაც სპეციალური ჯიშის გამოყვანილი გიურზები არიან რომლებიც უფრო შხამიანები არიან ვიდრე ჩვეულებრივი გიურზა მე თუ მეშინია ქუჩაში ან ყანაში შეიძლებისას გველის მაშინ ეს აბსოლუტურად გამართლებული და ადეკვატური შიშია და მე პირიქით სიფხიზლე მართებს რომ რეალურად რაღაცა არ მოიწიო გველმა არ მიკვინოს და რაღაცა ჯამთელობითი პრობლემა არ შემექმნას ამიტომ აქ ფსიქო განათლება ძალიან დიდი მნიშვნელობა ეკისრება როდესაც საუბრობ სხვადასხვა სახის შიშებზე თუნდაც იმიტომ რომ მე თუ მე შინია ისევ რაღაცა კონტექსტში ობობის დღევანდელ საქართველოში არ არსებობს ობობა რომელიც არის შხამიანი და რამეს დამიშავებს ამიტომ რაღაცა კონტექსტში ეს შიში არის ირაციონალური მაგრამ მე თუ ტარანტულა 
خداو رومل ماتشلی با میکبین است. اما میگم ما سریوزول جام تا بیت پروبلمی بیشتر میکنیم. رومل ماتشلی با پت آورده شده گیتار دارم تر دست ماشین. سالانه سالی ادامه میشین آدرس. سخت شوریس ایم کانتکستی آخسه نی رام دنی میچرتا. ایم سمت نلیسوس هم راگاتا گارکو اولی دبوله بیس ساخه رو میوتی تا ایم چون سایم پاسوس. تو شاید لب ایس خلا پری اس گانی مرتوس روم. گارکو شم خواشی گارمو زالیان دیده روست هم باشند. شنی پسیکی کوری گانس دبی آرسه بو گاره مستان رام دیند شه سبب میسو باشی مودیس تو شاید لب ایسایی دیگه. پس آمده. اشین اختری ایراتیونالوری دا ایس ایراتیونالوری رگور سه ستیس هاگ زالیان خشیرات خود باز ارد فروید تندا سیخ میس پسیکولوژیس سخات آرومات گن لب تان. ای خم آراریس شه سبب لب لی اسیتی رام روم. رودی سه تیم میوپلی با رationalیو ریشی شه بی، ایست چیم تو خواشی، سخوا تراپی و ساشوال میوس میمارتو، خلو رationalیو ریشی شه بی چیم تو خواشی، سخوا میمارتو لب آبی خو. تو از قبل پری ماین سر اتمنت زدم چی درد داده شده بود. شیرا گفته است رودی سه رationalیو ریشی شی قابس را گذیس، تا سه کبوت رو طولی آریه سه گان سال مرد اتی میتاره، اینیس پریبلم آریس، کویشیس پریبلم آریس رو رام دنی. نپریز کالی کوی شاون داوی گویی میشتوش رو سیلا گاخته است. را شوز لبیلیاری است سوستی خازیس کالو لبایم تر رو وام راوی پاکتوریاریس کاره مو پاکتوری بیده شینا گانی پاکتوری بی. ریس میخواد ویت هت قدر با عاریس تو اره است توی شیشی رationalوری دکا مرت لبولی این کنگره تو سیتیاسیاش مگرام تو شیشی رationalوریا دا ایست دی با آدمیانیس کنترلیس پارگلپس ماشین خیلی واریان چیپ جدید با رعات سه سخیس پسیکوتراپیا. اخلا پرویدیانولی دا نو پسیکوانالیتیکولی میم دیناره او به بیام از کانی خیلی واین رگورت پروduct داشتی تیم مکانیزمی سا دا کوگنیت اولی میم دیناره او به بیدا رای مگل تا ارثرتی کالز گارتسل بولی کوگنیت اولی هیویرولی تراپیا. کانی خیلی واس هم از رگورت شد استوماس کاموت فلاشی چون نیت و اینیس میر. داخل بیت سر اوت کات رقت سه سخیس شد استوماس و شوش چونی پسیکیکا انتوینی روملی روملیس پروductیش خدا با اوقات سیراتیونالوری شیشی دا نو آماد سپتیپیوری سخیل بیاد کوگنیتوری دیستورتیه بیکویاد کوگنیتوری شد استوم بی کارت و تو تارگنیت دا اس دیستورتیه بی تاویس تاوشی گولیس خمابن از رون بیس پروتکسی سیست ارم ات کوس روملیت کارت داوولات میگوی کوس رقت سه شد استوم آمده از خواهش روی سالی سعی نترس و تماس چه خب کامو تولیدی در مقدس ایستادی ترمین بیاخس نیروم زالا اون بوده مسمنی از دب پیرو در کشی میگ کامیچ تا اسوسیاسیا کامپیوتر تانه کی بود؟ دا سعی تو چون ویتی ترم درس درس و بیت کوگنیتوری پسیکولوژیا مسمنی لیسوس رام او پروگرس اگه بی خوست کوگنیتوری پسیکولوژیا میدن اگر بتانم در روی میم دیناریو با تا اسم اویت ساوس شمیت نبیتی پروتکس بیس رگوری تری از رونه با میتخل با مخسیر با ایم زگاوسی از دکات ساکی تری بیس میمارت مشابه است. دا ایرام دیند منیش میلوانی کنی. اپرس ود مدتی است ویدیو. آخسه نت وینی، آخسه نه پروگرام پروگرام ولی ترمینه بی. دا پسیکیکا. ای رام دیند آوشیشیاریش. اول پری ایس رات چون آسم میل ماکام ده کایگو. پسیکولوژی شه سخب کرد زود. آرت سنو بیاری پسیکولوژی شه سخب. دا آخلا شم مدتی سوکه پروگرامی ره بیسه نه. رام دیند داریش آوشیشیاریش. اول پری ارتمان دیند. زالیانی شدی سریوزولی پریبلم آرد که من دو پسیکولوژی است اما زی خدا زوست ابیتی پاسو خیلیم دوست آرایش آرا اکس تو گفت لک آوشیشیاریش چنین تو این دو پسیکی کارت ما این تنظیم آرد طولی ساکت خیلی لوم ولیت ارتش خریو پیزیولوژی ساده سامه دیزی نامه سنی رویس ناتیلیاریش دم اورش خریو آلبات را گذاشت پیلوسوپیوری دم متا پیزیکوری مسنی رویس شمس آللی ناتیلیاری مگر ایرتیکی خواهد زد که ارگی آخس نر و ملصد میخشی رو توی قنپ خواهد مرد است تا از دموکی دبول با تو این سادا پسیکیک شوریس کن سامارتی میرد وی با وی ستیاریس رو چند شغلی اگر وی خیلی تو این روبرت توی تون از کامنتاریس کیسی آنو انگلیس رو ات هاردویر دا پسیکیک او که روبرت پروگراما روملی چه تریلیاریس هم کامپیوتر زیرا روبرت که سوپر 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 سوپر
იმიტომ ეს მნიშვნელოვანი არის იმიტომ რომ ყველა თეორიას ისევ რაღაცა თავის პეცი და რაღაცა შინაარსი მოყვება და მე ყოველ შემთხვევაში ესე მჯერა რომ ყველა თეორიის გაერთიანებით საბოლოო ჯამში მივალთ რაღაც ყველაზე ახლო სურათამდე რომელიც ჰომოგენიზაცია გაკეთდეს პრინციპი და დიდი ხანია უნდათ სამწუხაროდ სამწუხაროდ დღემდე რაღაცა ვერ ხერხდება სხვადასხვა მიზეზების და გამო კოგნიტური ფსიქოლოგიის შესახებ მინდა რომ გავაგრძელო იმიტომ რომ ძალიან აქტუალური არის ეს პრობლემა დღეს და ახსენე კოგნიტური კოგნიტური ბიჰევიორალური თერაპია მოდი ამის შესახებაც გავაცნო ან კოგნიტური ბიჰევიორალური თერაპიაც გავაცნოთ მსმენელს რა ხილია რა რა შემდგომარებს არსი ა მაშინ მე ჩატა პრო ისტორიულ პრეკურსს გავაკეთებ თქმა უნდა რა თქმა უნდა რო თავიდან იყო ეს ფსიქოანალიზი რომელიც საკმაოდ მძიმე თეორია არის თავისი ყველა მხრიდან მოდი ეს ვთქვათ იმიტომ რომ ჯერ ერთ ერთი თუ და შინა არსე უყო რა შინა არსი ძალიან გასაგებია თავად ავტორებიც ისეთი არიან რომ ძალიან რადიკალური ადამიანები არიან ისეთი იდეები ქონდათ თავისი ისტორიული პერიოდისთვის რო საერთოდ გადააყიროვეს აზროვნების სტილი აა და ამის საპირისპიროდ შეიქმნა ძალიან შედარებით მსუბუქი ეს პავლოზე და სკინერზე დაფუძნებული ქცევითი ბიჰევიორული თერაპია აა ბიჰევიორული მიმდინარეობა რომელიც რომელიც საერთოდ უარყოფს ფსიქიკას და ყველაფერი არის დაყვანილი გარემოსა და ჩვენი რეაქციის გადათამაშებაზე გარემოში რაღაცა მოხდა ამაზე მე მაგ რეაქცია და ყველაფერი არის გაწერილი სტიმული რეაქციის მოდელში ანუ თელის დატვირთვა თუ არასაც ფსიქოლოგია რომ თვი თავის თავში მოიცავს რომ ადამიანის ფსიქიკის შესახებ თელის ადამიანური პიროვნული ფსიქიკური კოგნიტური მაჩორის მომენტები გატანილი გარეთ და ხშირით ცარიელი მოქმედება როგორც წესი ფიზიკური ქცევა სიტყვაზე თუ თიჭი შემერჭო რაღაცა წვეტიანი მე ხელს გაუწევ თუ მე მომშივდა პირიდან წამომივა ნერწყვის გამოყოფა გახშირდება რომ მე შეძლო ეს საჭმელი და გადამომუშავო და თლიანად ესე არის გაწერილი რაც ერთის მხრივ ძალიან რე აი ამცირებს რა ადამიანს ვიტო ბევრად უფრო მეტი ხდება და ეს უკვე დამტკიცებული აღარ არის ეხა რადიკალური ბიჰევიორიზმის მიმდევრები ძალიან ცოტანი არიან ალბათ აა მაგრამ მეორეს მხრივ ეს გვაძლევს საშუალებას რომ ყველაზე სამეცნიერო მეთოდის გამოყენებით შევისწავლოთ ადამიანის ქცევა ამიტომ ამის მთელი შეიძლება არის ეს ხო მთელი სიოამაზე არის იმაში რომ აა თუ ფსიქოანალიზში ძალიან დიდი ადგილი უჭირავს ფსიქოანალიტიკოსის მიერ რაღაცების ინტერპრეტაციას და ზოგიერ შემთხვევაში სამწუხაროდ შეიძლება ისეთ ადგილას გადაიჩეხოს მეცნიერი თავისი შინაგანი რწმენების გამო რო რაღაცა საერთოდ აცდეს რეალობას ამ დროს ბიჰევიორიზმი გვთავაზობს ძალიან მარტივ რაღაცა გაწერილ კონკრეტულ რიცხვებში მოყვანილ სამეცნიერო თეორიას რომელიც არის რომ რაღაცა სტიმულს დააკვირდები რეაქციას დააკვირდები ჩაიწერი და ამას მე სხვადასხვა სტატისტიკური მეთოდით დაიანგარიშებ ამას შემდგომ უკვე კომპიუტერის განვითარებასთან ერთად ეს ბიჰევიორისტები კი ძალიან მაგრები იყვნენ როგორც ფსიქოანალიტიკოსები მაგრამ დიდი ხანი ცხოვრება არ ეწერა ესეთ თეორიას ცალკე მდგომად იმიტომ რომ გვინდაჟ ეს ჩვენ თუ არ გვინდა ადამიანი ცოტა უფრო მეტი არის ვიდრე უბრალოდ რაღაცა რეაქციები რაღაცა მათემატიკური ჯამი არ ვართ რაღაცა შეიძლება რაღაცა პერიოდში იმდენად განვითარდეს ჩვენი ტექნოლოგიური თვალსაზრისით კომიტერი და რაღაცა რომ ჩვენ მივიდეთ იქამდე რომ ასე დონეზე დავიყვანოთ ადამიანის ქცევა მაგრამ ნუ დღეს დღეისობით შეუძლებელი არის უბრალოდ მხოლოდ ბიჰევიორიზმის ჭრილში ადამიანის განხილვა შესაბამისად ტექნოლოგიურ განვითარებასთან ერთად კომიტერულ განვითარებასთან ერთად ჩვენ მოგვეცა საშუალება რომ შევისწავლოთ სხვადასხვა ფსიქიკური ფაკულტეტები როგორიც არის მეხსიერება როგორიც არის ვერბალიკა როგორიც არის ყურადღება და რამდენი ხანი შეუძლია განახლოს აი ეს კოგნიტური ფაკულტეტები შესწავლა რაც უფრო განვითარდა კომპიუტერის განვითარებასთან ერთად კოგნიტივიზმს ანუ აი ამ აზროვნების შესწავლას აკლდა ქცევითი ელემენტები და ამ ქცევითი ელემენტების შესწავლას აკლდა ეს შინაგანი მომენტები კი და აი ამ ორის გაერთიანებით ჩვენ მივიღეთ კოგნიტურ ბიჰევიორული მიმდინარეობა კოგნიტურ ბიჰევიორული თერაპია რომელიც იდეაში აერთიანებს ამ ორს ერთმანეთთან ძალიან კარგად 
ძალიან ძალიან საინტერესოდ ახსენეს მთელი პროცესი რომ ბიჰევიორიზმს რომელსაც აკლია რაღაცა შინაგანი ადამიანური და თავისთავად ხოლო შინაგანი და ადამიანურიც ვერ იქნება ბოლომდე შესწავლილი მისი გარე გამოვლინების გარეშე და რაღაცა ეს ურთიერთ შეთანხმება და ამათი სინთეზი მართლაც საკმაოდ საინტერესო პროდუქტსაც დებს და რაც კოგნიტურ ბიჰევიორულ თერაპიაშიც ასე თქვა აი სახება ძალიან საინტერესო არის ესეთი ტენდენცია რაც პრინციპში ახლა მსმენელი შენიშნავდა ჩვენი დიალოგის განმავლობაში რომ თავისთავად ფსიქოანალიზიც რაღაც თერაპიულ დანიშნულებას ასე თქვა ის ახლოს მიზნად საბოლოო ჯამში კოგნიტურ ბიჰევიორალური ბიჰევიორიზმის თავის დროზე თუ სწორად მახსოვს ვოტსონის და სკინერის თუ არ ვწდები თერაპიულ მიზნად თერაპიული მიზნებს იყენებენ თეო ამ თეორიას ხო აი იგივე ფობიებს ქცევის მრავალჯერადი განმეორების შედეგად წევრი დესენსიტიზაცია რო ახსენეს ზუსტად ეს პროცესი არის შეიძლება ითქვას თავიდან ბოლომდე ბიჰევიორისტების შემოტანილი არის ეს ზუსტი ზუსტად გაზომო აღწერო დაითვალო რაღაცა ფიზიკასთან უფრო გაქვს საქმე ვიდრე ფიზიკასთან ერთი შეხედვით და სარაც რაღაცა ისეთი განცდა რჩება ადამიანს რომ თერაპია და კვლევა პარალელურად მიდის ზოგჯერ ერთმანეთს ემთხვევა კიდეც და აი რამდენად არის მჭიდროდ ეს ორი რამე დღეს დაკავშირებული 21 საუკუნეში თერაპია ერთი მხრივ რომელიც ადამიანის უკეთყოფნას ისახავს მიზნად და მეორე მხრივ კვლევა რომელიც რაღაცა არსებული ფაქტების დადგენისა და თეორიის აგების საშუალებას გვაძლევს ვატანო ერთ-ერთი რაც აუცილებელს უნდა თქვა ალბათ აქ არის ის რომ ჩვენი აი ფსიქოთერაპიის მიმდინარეობა ზოგადად აი ფართო გაგებით ფსიქოთერაპია იმდენად მეცნიერება არ არის რამდენადაც ინჟინერია არის იმიტომ რომ აქ ხანდახან გიწევს დაიყრნო ისეთ რაღაცებს რასაც ჩვეულებრივ სამეცნიერო მეთოდით შეიძლება კიდე ასწელი ვერ დამტკიცო რა რატო მუშაობს შეიძლება არის ცოდე მაგრამ იცი რომ მუშაობს და ამიტომ რაღაცა ისეთი რაღაცების გამოყენება ხანდახან არის საჭირო ფსიქოთერაპიული პროცესის დროს რაც ვერ იქნება გაყვანილი მეცნიერებაში მაგრამ მეორეს ხრივ ჩვენ მითუმეტეს უფრო თანამედროვე მიმდინარეობებს მაქსიმალურად ცდილობთ რომ დავეყნოთ ყველაფერს ისეც რაც არის კვლევით დადასტურებული და რაც არის აუცილებლად მორგებული იმ აი იმ კვლევით კონტექსტზე რომელშიაც სამეცნიერო მეთოდით შეგვიძლია რომ დემონსტრაცია გავაკეთოთ. აწ მათემატიკურად შეიძლება ამის დასაბუთება. სტატისტიკური მეთოდების გამოყენებით შეიძლება რომ აი ეს ესე ხდება და მორჩა. რა თქმა უნდა ეს ძალიან რთული არის, იმიტომ რომ აი აქ ერთი მომენტი არის, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ფსიქოლოგიას ზოგადად ცუდად განიხილავენ ადამიანები და მინდა რომ თქვა ეს რომ აა ზოგადად ეს ადამიანის ორგანიზმი იმდენად კომპლექსური არის, მხოლოდ შინაგანი ფაქტორების გათვალისწინებით, სულ რო გარემო რო გამოვიცხოთ. აა რაღაც უმარტივეს ნივთიერებათა ცვლებიც კი იწვევენ ისეთ ქცევებს, ისეთ სიმპტომატიკას თუ ჩვეულებრივ ყოველდღიურობაში ისეთ გუნებაგანწყობილებებს, რო ძალიან რთული არის რაღაცის კაუზალურობის შესწავლა. ეე ამან გამოიწვია ეს, ესე ძალიან რთული რთული სათქმელია. მაგრამ ჩვენ გვაქვს რიგი კორელაციებისა, კორელაცია არის ასოციაციური კავშირი აა ორ საკითხს შორის და ძირითადად ჩვენ შეგვიძლია რომ ჩავატაროთ ასოციაციური კვლევები, კორელაციური კვლევები. მაგრამ ერთ-ერთი ახალი დისციპლინა, რომელიც ემატება ფსიქოლოგიას და შეიძლება უფრო ცოტა უფრო მაღლა დგას სამეცნიერო თვალსაზრისით არის აა ფსიქიატრია და ნეირომეცნიერებიდან გამომდინარე აა დისციპლინები, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში საკმაოდ კარგად შეთავსებადი არის ფსიქოთერაპიასთან. შესაბამისად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რომ ჩვენ უკვე კურნალობთ ადამიანებს როგორც კოგნიტურ ბიჰევიორული თერაპიით, მაგრამ აქვე შეგვიძლია დაუმატოთ მედიკამენტი თუ ეს კოგნიტურ ბიჰევიორული თერაპია არ არის საკმარისი ან ნებისმიერი სხვა მიმდინარეობა, რაც უფრო აუსებს და სრულს ხდის ამ კურნალობის პროცესს. აი ხლა რაც შეეხება უკვე კვლევით ნაწილს. აა ჩვენ კვლევები ძირითადად იყოფა ორ ნაწილად. ერთი შეგვიძლია ვთქვათ რომ ეს არის წმინდა ფიზიოლოგიური თუ ნეირომეცნიერულ სავარქმანოს კრებით სახელად რომ ან თავის ტვინის შემსწავლელი ან თუნდაც იქ 
Dinamikashi, Rodesats Srusura Zurepo, Side and Dice Host, the Side Sad Movi, the Ragzagaya, and all of her Mesegi. To show head out psychoanalysis, Ikuna Hautrum, Ert Nishne Lunad, Psychicur, Psychicuri, Mimartule Bita, Psychicuri, Sam Arosken, Propili Rebuli, Sutquat, Motreba, Homtel Psychoanalysis. Meorem Hrivak, Behaviorism, Chendeba, Romelitz, Ert Nishne Lunad, Ktsewas, the Adamianis, Psychur Mokmedebas, Shaysaulis. Shame the cognitive is Miromelis, is a tool process, Rogoris, Tunas, or a Teba Mercier Bachma, as Rone Baho, the Echlaukerats technology, its alliance in Zawida, the Tavu Brundit is a Paolo is Mosrevs, Erzo, Pisiologia, Rogos, Psychologis, Ganu Opelinazi, Lera, the Ragat Ertian Surati, Hateba, Adamian is Romelis, Ertim, who are his Heu Lebrevian, Masim Dinner, a biology, good physiology process. Magra Massever, Ragata, Sorry, is Protosebirat, Mathematic Urad, that what the Araris are con the Bareba down the interpretable likeness. The Ayako social rewarrient is shamed this whole Ragata is a tuli mechanism, Rogors, Rogors, Tundats, Intuitia, Rogors, Tundats, Empatia, I'm Gaussi, Tipis, Biology Urad, Gerard Daud Genelli, Molenebi. The Esrag Srul Surat Squadlevs, Chemic Hoham Rashin Gomari Obstrom. Ramdena de Nishmelovania, sorry, I am Scheulebri moment is Shemotana, Tunazi given Nero Metsnere baby, Smart to Leba Roma Vigotho, Nero Metsnere baby, Romosat, Irtisha, Titkos Araperiara, Psikastan, Dakashirepuli. I Rogo Sheudli Ragas, Scheulebrius, Gaulina Mortinos, Psikikurse. I Eclaro Arsene, Empathy Sunari. Armaxos, that's a wig it, Hemera. Aha, Arceus Rigi Clevis, Romelovitz, Sauroven, Trans Tau is to ensure several concrete on Aeron Tajubse, Romosa Zedahia Sarkis every Aeron Ebs, Romelovitz Pirda Biareklasa Eteben, Ima Realopis, Romelsa Zedavens, Hoadamias, Hosset Robit, Tren Quaux, Sessi Regioni, Tau is to ensure English Rat with Sam Zohart Sahel, Fuse Form Face Area Quia. Romelitz, Asuchism Gebeliaris, Adamianis Sahis Akmaz. Adamianis Sahis Akmit, Treni Ragatan Twalzet, Maragat, Srivi, As Shemdek, As Shemdek, the Rodis at S Organo Arikos, Sarkis every Nidon, a bit Trenche Guillero, Shevigs not East, Rasa Cheeks Nops is Adamian. Amido, Tren Akatski, Mitrogoris, Urtules process, Romelitari, and Patia Romoses are damn Arabuli, what Hola socialuri, Tier Toba, the Moralida, Canon de Blova, Umarle Sirangis, Adamianuri, Taram Hot, Sargis <laughs> Um, and the other thing is that 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 the other th
vechebit pirone bi sashulo bebs da es konkretul klasi a ukoe anu tu sheizle ba es es ro gan martot rom skausi tipis probleme bis dros rogoris maglat sociopatia psikopatia da adamianebis mimart ragatsa indiferentuli nomer pirol shen et shemtkhobashi da trulitski ამოკიდებულება უნდა ვეძებოთ ბიოლ შეიძლება ამის საფუძველი იყოს სწორედ ჩვენს თავის თუინში მიმდინარე კონკრეტული ფიზიოლოგიური პროცესი. კი ბატონ ანუ მანდაც მივდივართ ყოველთვის კომპლექსურობამდე იმიტომ რომ ერთის მხრივ ჩვენ ვიცით რომ ჩვენ გვაქვს გენეტიკური ბაზისი რომელიც განსაზღვრავს რაღაცა ცილების სინთეზს რომელიც შემდეგ უკვე გარდაიქმნება ან უჯდებათ ჩვენ ასევე გვაქ ეპიგენეტიკა რომელიც თავის თავში გულისხმობს а ისეთ მუტაციებს რომლებიც არ ჯდება გენოკოდში ეს ძალიან ცუდი განმარტება ავი ცი მაგრამ დრო არსი ეგ პრინციპში არსი ავიღოთ ესეთი და მერე ჩვენ გვაქვს უზარმაზარი რაოდენობის ფაქტორები როდესაც არის საუბარი გარემო პირობებს ჩვენ მაგალითად ვიცით რომ არსებობს სერიოზული გენეტიკური კომპონენტი როდესაც არის საუბარი რიგ აშლობებზე а ჩვენ ასევე ვიცით რომ ეპიგენეტიკური ფაქტორები არსებობს ასევე არსებობს დედის მუცლად ყოფნის პერიოდში განცდილი სხვადასხვა ტრავმები შეიძლება გამოვლინდეს რაღაცა სხვადასხვა ფსიქოპათოლოგია და შემდეგ უკვე არის გარემო პირობები რომელზეც ნუ პირველ ხუთ წელზე ეხა ფროიდს მემგონი ვერ ავინ ვერ გადაუჯო კრა ჯერ კიდე იმიტომ რომ ძალიან დიდი შრომა ჩადო მან თავისი ორალური ანალოგი და ფალიკური ფაზების განმარტებით და ამის არტიკულაციით და შემდეგაც ეხლა ცხოვრებაში 22 წლის რომ ხარ მაშინაც შეიძლება რაღაცა ისეთი მოხდეს შენ ცხოვრებაში რომ ძრა მისცეს შენ პიროვნებას ისეთი ადგილისკენ რომ რომელიც თუნდაც შენთვის ვია ცუდი ან სხვა ადამიანებისთვის გაქხადოს არის თუ ისე სასიამონო ადამიანი და ესეთი ზალიანი <laughs> დეტერმინანტი ყოველთვის ყავს და მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა ფროიდი ერთ მნიშვნელოვნად ფსიქიკურ კონტექსტში ლაპარაკობდა და ბიოლოგიას მაქსიმალურად გაურბოდა ნუ განსაკუთრებით მის გვიანდელ ნაშრომებში მა ინტერესებს რამდენად შეგვიძლია აი ფსიქოანალიზისა და თანამედროვე ნეიროკოგნიტური მიმდინარეობი აბსოლუტურად რამდენად კარგად ესადაგება მეოც საუკუნიდან დასაწყისში ფროიდის არაცნობიერის კონცეფციას თანამედროვე ნეიროკლებები აქ რამოდენიმე პრობლემას თან გვაქ საკითხი და პირველი ყოველთვის ფსიქოლოგიაში რა პრობლემასაც ვაწყდებით არის სემანტიკა იმიტომ რომ სრულიად სხვადასხვა ლექსიკონს იყენებენ ა მეცნიერები ამ მაგალითად შეიძლება ვიპოვოთ ფსიქოანალიტიკოსი ბიჰევიორისტი კოგნიტურ ბიჰევიორისტი გეშტალტისტი და ნეირომეცნიერი რომლებიც ერთი და იგივე რაღაცა სიტყვიან მაგრამ იმდენად განსხვავებული ტერმინოლოგიით და იმდენად განსხვავებული არტიკულაციით რომ შეიძლება ერთმანეთში იჩხუბონ რა ამის გამო და ერთ რეალობას სხვადასხვა ენაზე ახასიათებს და ეს იმდენად სხვა იმდენად ა როგორ თქვა მოკლედ მარტო იმაზეც არ არის აქ რომ მე ესე მინდა ლაპარაკი და შენ ეს ანუ რაღაცა სიჯიუტესთან არა გვაქ მარტო საუბარი აქ გვაქ რაღაცა კონცეფციები არის რომელსაც თავისი ისტორია აქვს თავისი ეტიმოლოგია აქვს და როდესაც სიტყვაზე ფროიდიანელი ამბობს ოედიპიალურ დედას და ბიჰევიორისტი ამბობს რომ დედამ რაღაცა ქცევები დაასწავლა ბავშვს აქ ფუნდამენტურად სხვადასხვანაირი დამოკიდებულება იგზნობა ადამიანის ბუნების მიმართ, იმ დედის მიმართ და იმ ბავშვის მიმართ. შესაბამისად ეს რაღაცა როდესაც მარტივად საუბრობთ ამ ტერმინოლოგიით, საკმაოდ რაღაცები არის ძალიან შეთავსებადი. მაგრამ როდესაც უკვე სიღრმეში ჩაუდივართ და ამ ტერმინოლოგიის თუნდაც რაღაცა გვერდითი მოვლენები, კონოტაციები ვიცით, იქ რაღაცა აი ნიუანსები რომლებიც ამას მოყვება, მერე უკვე იმდენად სხვადასხვა სამყაროში გადაუდივართ, რომ ძალიან რთული არის ამ ყველაფრის ესე თავ მოყრა. ზოგადად არაცნობიერის კონცეფცია კოგნიტურ-ბიჰევიორული თერაპია როგორც ესეთია 
არ აღიარებს ოფიციალურად, მაგრამ ნუ ყველა ისეთი გამორჩეული მკვლევარი, რომელიც ამ თეორიას მისდევს, მაინც ამბობს, რომ არსებობს რაღაცა ფიზიოლოგიური პროცესები თუ რაღაცა კოგნიციები, რომლებიც აღქმის მიღმარჩება და აი ესეთ ჭრილში განიხილავენ ძირითადად არა ცნობიერს, არა ისე როგორც ფროიდი ამას ახასიათებს როგორც ასოციაციონისტური მეთოდით და მთელი ამ ლიბიდოს და თანატოსის რაიონის და მთელი ამბების გამოკლებით, მაგრამ თავისი ფორმით ესენიც რაღაცა ანუ არში თითქოს თანხმდებიან რომ რაღაცა პროცესი ლოგიკური პროცესი ხდება ოღონდ ჩვენს ჩვენგან დამოუკიდებლად მაგრამ იმის თქმა რომ ეს როგორც ფროიდ თანხო რომ ეს სექსუალური მხთონური და რაღაცა ანტისოციალურიც კი ხშირ შემთხვევაში და რაღაცა ანუ აშკარად მტრული დამოუკიდებულება ხო თითქოს ანუ ფროიდ თან შენს არ აცნობიეს შენ თან ესეთი მომენტები ისგან რა თქმა უნდა სრულად დაცილი არის ამისთან დიდ წილად დაცილი არის დეტერმინიზმზე ლაპარაკობდით რამდენიმე ჯერმეს ტერმინი ვახსენეთ და ძალიან საინტერესო იქნება პრინციპში ის პირველადი შრომები რაც ფროიდს აქვს ხო რომელიც ძალიან მკაცრი დეტერმინისტია და მისი არაცნობიერის კონცეფცია და მისი მონაპოვარი რეალურად რაც დღეს ფსიქოლოგიაში შგვაქვს შემორჩენილი რამდენად შეიძლება ამ შინაარსებზე ანუ ფროიდი ანუ არაცნობიერს თანამედროვე ნეირო და ნეირო კოგნიტური ტერმინები ცაუბარი. ხო, მან დეტერმინიზმი ჭრილში იდეაში ყველა სამეცნიერო მიმდინარეობა ფსიქოლოგიის, რომელშიც დიდწილად ბიჰევიორიზმი და ეს ნეირო კოგნიტური მიმდინარეობები თან კარგად თანხმდებიან, რა იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ვსწავლობთ ადამიანის ბუნებას, შესწავლით მთელი იდეა არის, რომ რაღაცები ვიწინასწარმეტყველოთ და რაღაცებს შორის ა მიზე შედეგობრივი კავშირი დაადგინა. შესაბამისად, ისევე როგორც ფროიდი რომ მიაწერს სიტყვაზე თავის არაცნობიერის იდის და სუპერეგოს დაპირისპირებას სხვადასხვა ქცევების გამოვლინებას, ზუსტად ასევე ბიჰევიორიზმში და კოგნიტივიზმში გვაქვს რაღაცა დეტერმინისტული მომენტები. ამიტომ ამ კონტექსტში საკმაოდ კარგად თანხმდებიან ესენი. მაგრამ რა თქმა უნდა ისეთ გასათვალისწინებელია რომ ახლა ამათ ამ მიმდინარეობის შორის არის ძალიან სერიოზული განსხვავებები პოსტულატებში რაღაც დაშვებებში რომლებიც აქვთ გაკეთებული ადამიანის ბუნების შესახებ და ეს იმდენად დიდი განსხვავებები არის როდესაც დეტალურად და სიღმისეულად განვიხილავთ რომ პრაქტიკულად რაღაცა კონტექსტებში ესენი არის შეთავსება შეთავსებადი მაგრამ მეორეს ხრივ ა დაართულია იმის თქმაც რომ ესე მარტივა თავიღოთ და ეს ორი ერთმანეთს აა დავაქორწინოთ ასე ვთქვათ არ არის მარტივი ერთ-ერთი აა ძალიან კარგი ამბავი რაც არის ამის შესახებ არის რომ აა ეხლა თანამედროვეობაში უკვე 21 საუკუნიდან აქტიურად მუშაობს ხალხი იმაზე რომ გაერთიანოს ეს თეორიები რაღაცა ერთი კონკრეტული აა ეგრეთ წოდებული ფრეიმვორკის მეშვეობით და ამ ბაზის ძირითადად იღებენ ევოლუციურ ფსიქოლოგიას, ნეირომეცნიერებას. და როდესაც ამ ბაზისში იყარის თავს, იქ საკმაოდ კარგად ჯდება, მაგალითად იუნგის არქეტიპები ჯდება ძალიან კარგად, კოგნიტური მეცნიერების კვლევები ჯდება ძალიან კარგად და ნუ რა თქმა უნდა ეს ბიჰევიერული გამოვლინებები, რომელებიც წუთების და წამების დონეზე გვაქვს შესწავლილი, ესეც ნუ რა თქმა უნდა ძალიან ისე ჩალაგი ანუ აი ადამიანის მთელ გამოვლინება მთელ თავისებურებებზე რა შეგვიძლია ვთქვათ რომ ეწყობა ეს ყველაფერი იმიტომ რომ რეალურად ფიზიოლოგია ცხარ ზუსტი მათემატიკური აბსოლუტური სიზუსტით გათვლილი მექანიზმი ნუ რა თქმა უნდა იქ თავისი შემეცნებითი პროცესები აზროვნება და ასე შემდეგ და რა თქმა უნდა ვიტგენშტაინ სუყვარდა ეს მისტიკურის შემოტანა თავის ფილოსოფიაში და რაღაც დოზდანო ადამიანიც მისტიკურია იმ ხრივ რომ ყველაფერი ეს ეს სიზუსტით და ცხადი ნამდვილად არ არის ამდენად ხოვაში ცოტა ისეთი დამოკიდებულება შეიძლება რადიკალური იყოს მაგრამ აა მე მჯერა რომ ეს ჩვენი მისტიურობა დიდწილად გამოწვეული არის იმით რომ კარგად არ გვაქვს შესწავლილი ეს საკითხები. ა თავისდაოდ. მე მჯერა რომ რაღაცა შეიძლება 
Da <laughs> და ძალაუნებურად გიწევს ლავირება გამომდინარე კლიენტის ინტერესებიდან, ანუ შენიქ ბიჰევიორისტულ მიდგომას გამოიყენებ, ოიდიპოსის კომპლექსზე დაუწყებ ლაპარაკს თუ დიდი დედის არქეტიპზე და ეს ლაპარაკები და ამით მიყვან ამოხსნამდე თავისი პრობლემის. და აი საინტერესო არის რა პრინციპით ხელმძღვანელობ შენ ამ შემთხვევაში, რადგან ვიცით რომ თერაპია იმდენია რამდენ თერაპიას არსებობს. ეს დამოკიდებულებაც და ეს უფრო სწორედ ეს პრაქტიკაც არსებობს დღესდღეობით და აი როგორ ვასკოთ ახდენ ლავირებას გამომდინარე კლიენტიდან ერთ-ერთი ყველაზე კარგი წიან სარმეტყველების წყარო ამისთვის არის პიროვნული ნიშანთვისება ოლპორტის დიდი ხუთეული არის ეს პიროვნული თეორია და მან არის ერთ-ერთი პიროვნული თვისება გამოსილებისადმი ღიაობა და რვისაც აქვს მაღალი გამოსილებისადმი ღიაობა არის დაინტერესებული ესთეტიკისა და აბსტრაქტული იდეებით და სულ რაღაცა სიახლეები სჭირდებათ ესეთ ტიპის ადამიანებს და რვისაც დაბალი ქულა აქვს ამ გამოსილებისადმი ღიაობაზე არიან უფრო პრაქტიკულები და არიან უფრო რაღაცა იმ მიწაზე რო კარგად დგას რო იტყვიან რა აა შესაბამისად თერაპიის სტილი ძირითადად განისაზღვრება მე მგონია ეს ჩემი დაკვირვება ყოველ შემთხვევაში აი ამ ნიშანთვისებით რა რაოდენ ფართო იქნება ეს თერაპიული პროცესი თუ რაოდენ კონკრეტულ პრობლემაზე კონცენტრირებული იქნება მაგრამ აქვე სახსენებელი არის ერთი კონკრეტული ფაქტორი რომ როგორც მე შევამჩნი IQ ძალიან დიდ როლს უნდა თამაშობდეს ამ გადათამაშებაში იმიტომ რომ ა ზოგადად ინტელექტის კოეფიციენტი შეგვიძლია განვარტოთ რაღაც წილად როგორც ა ჩვენი ტვინის აზროვნებითი სიმძლავრე რა აი რაღაცა ესეთი რო დავარქვათ და ა თუ შეიძლება ადამიანს კონდეს ძალიან მაღალი გამოსლებისადმი ღიაობა და დიდი ინტერესი მაგრამ ზოგიერთი თეორიის თუ ზოგიერთი აზრის გაგებისთვის მას ჭირდებოდეს გაცილებით უფრო დიდი დრო ვიდრე ჩოულებრივად დასჭირდებოდა ციტყვაზე 100-ი IQ-ს ქულის მქონე ადამიანს. შესაბამისად აქ ერთ-ერთი ცოტა სევდიანი მარა რეალური რეალური სამწუხარო და რეალური აა ფაქტორი არის აი ეს ინტელექტის კოეფიციენტი აა იმიტომ რომ როდესაც საუბარი გვაქვს ფსიქოთერაპია საკმაოდ რაღაც ხარჯებთან არის ასოცირებული და თუ ადამიანს რაღაცა არ აქვს ეს რესურსი მაინც და მაინც ან დიდი აა შეიძლება ჩიხში შევიდეთ უბრალოდ იმიტომ რომ აა ზოგიერთი იდეის დამუშავებას შეიძლება ის ადამიანი მოუნდეს გაცილებით უფრო დიდი დრო ვიდრე მაღალი აიქიოს მქონე ამიტომ ეს რაღაცა რეალობის და დამიწების ვარიანტში არის IQ, მაგრამ თვითონ სტილს ძირითად შემთხვევაში განსაზღვრავს გამოსილებისადმი ღიაობა და ეს ორი ნიშანთვისება თან ერთმანეთთან ასოციაციურ კავშირში არის, რაც უფრო ხშირ შემთხვევაში, ანუ ეს არ არის აუცილებლად წესი არ მართხდება, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში სტატისტიკურად დამტკიცებული არის კავშირი, რაც უფრო მაღალი არის IQ-ს მონაცემი მით უფრო დიდი ალბათობით იქნება მაღალი გამოსლებისადმი ღიაობის მონაცემი. ხო ანუ თუ შეიძლება ესე ვთქვათ რომ გამოსლებისადმი ღიაობამ შეიძლება განაპირობოს კი რაც ალბათ განაპირობებს თერაპიის როგორც ახსენე სტილს ხოლო IQ არის რესურსი აი ამ სტილის აი ამ სტილის მეშვეობით მიხვიდე რაღაცა საბოლო შედეგამდე. და თან აი რაღაც პონში რაღაც განსაზღვრავს რა რამ ხელა დრო იქნება 
საჭირო იმისათვის რომ ეს თუ ის პროცესი წარიმართოს. ხოთ წამოცდენები ფროიდთან უგორანი. ა გოგა ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიცხვში სტუმრობისთვის და ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. ა მე მინდა შევახსენო ჩვენს მსმენელს რომ გოგას საიტით psychology g მათვის ვინც დაინტერესდა მსგავსი საკითხებით ხო როგორიც არის თერაპია სიღრმე ფსიქოლოგია მათ შორის ბიოლოგია ძალიან კარგი რესურსი არის ეს საიტი რამდენადაც მასზე განთავსებული არის ძალიან ბევრი საინტერესო ლექცია და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ეს ლექციები არის სისტემური სახით მოცემული და ასე ვთქვათ ძალიან დიდი ფუფუნება და ძალიან დიდი სიამუნება ელოდება დაინტერესებულ ადამიანს რომ ეწიოს ამ საიტს და გაეცნოს უფრო ღრმად აი გაჟღერებულ თემებს და თუ სწორად მიუხდი ეს ახალი აღმოჩენა იყო ჩემთვის რომ შენ გაქვს საიძე ასევე რესურსი რომლის მეშვეობითაც დაინტერესებულია პოტენციური კლიენტი უკავშირდება თერაპევტს კი ბატონო ჩვენ გვაქვს ესეთი რაღაცა გაკეთებული რომ ფსიქოთერაპევტებს შეუძლიათ რომ დარეგისტრირდნენ ჩვენთან ვებგვერდზე და მათი პროფილი იქნება განთავსებული როგორც შეთავაზება ა ჩვენ მათ გავითხოთ გარკვეული სახის ინფორმაციას როგორც არის საკონტაქტო რაღი სესია ვისთან მუშაობს საკუთარი თავის შესახებ ასოცი 150 სიტყვა და ა შესაბამისად კლიენტს შეუძლია რომ შევიდეს საიტზე იქ არის მენიუში ერთ-ერთი გრაფა მოძებნე ფსიქოთერაპევტ ფსიქიკური ჯანმრთელობის სპეციალისტი და მოიძიოს ფსიქიატრი ფსიქოთერაპევტი ფსიქოკონსულტანტი თუ სოციალური დახმარების სერვისი რომლითაც თუ მის ინტერესებს შედის მისი კეთილდღეობის თუ ბედნიერების თუ რაღაცა პრობლემის დაძლევა ან იმათი გაზრდა შეუძლია რომ ასეთი რაღაცაც მოიძიოს. ძალიან ძალიან კარგი იდეა არის თავის თავად ეგ და პრინციპში ძალიან კარგად ესა და გვა ექსაიტი ჩვენ დღევანდელი გადაცემის ფორმატს რომ როგორ თეორიული პლანი ანუ ძალიან საინტერესო ლექციების სახით ასევე პრაქტიკული რომ შენ შეგიძლია უშუალოდ გადადგა ნაბიჯი შენი საკუთარი კეთილდღეობისთვის ამდენად გემშიდობებით დღეს დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ გოგოგა მომოლ შეხვედრა მომოლ მოწევის